അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു നക്ഷ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു റൈറ്റ്സ് എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എന്നുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വരങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സമയങ്ങളിലൊക്കെ പല സമയത്തും നമുക്ക് ഈ വർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കുറേയേറെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു കൃത്യമായ ബോധ്യം പലപ്പോഴും ആളുകൾക്കുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒരു സംശയം അത് തന്നെയല്ല ഇത് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പല സമയത്തും ആളുകൾ പറയും പരിശു ചില ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വരമാണോ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലമാണോ പ്രധാനം എന്നുള്ള ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിന് പാസ്വേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു പ്രസക്തി ഇല്ല അതിനേക്കാൾ ഉപരി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വരം എന്നതിനേക്കാളും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലം എന്നതിനേക്കാളും പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അപ്പോൾ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇസ് എ പേഴ്സൺ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ മനസ്സിലാക്കാതെ ഫലത്തിന് വേണ്ടി പോയാലും ഫലത്തിന് വേണ്ടി പോയാലും ഒന്നും പ്രയോജനം ഉണ്ടാകും ഇൻഫാക്ട് ഹോളി സ്പിരിറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഈസ് എ പേഴ്സൺ നമ്മുടെ വ്യക്തി നമ്മുടെ കൂടെ നടക്കുന്നതാണ് ഒരു വ്യക്തി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പലരും എൻ്റെ സീരികൾ കേട്ടുകയാണ് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മണിക്കൂർ ഉള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണത് പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഡീൽ ചെയ്യാത്തതായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ അന്ന് ആ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അവേഴ്സിൻ്റെ ആ മൂന്ന് സീരികൾക്കകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റാഞ്ഞ പറ്റാഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഹോളി സ്പിരിറ്റിൻ്റെ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തെ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഗിഫ്റ്റ് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കും എന്നാൽ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഫ്രൂട്ട് റിസീവ് ചെയ്യാറില്ല ഫ്രൂട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഹോളി സ്പിരിറ്റിൻ്റെ ഫലത്തെക്കുറിച്ചും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലത്തെയും ഫലത്തെയും കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ് സോ അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് പരിശുദ്ധാത്മ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗിഫ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു റിവോർഡ് അല്ല ദാനം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രതിഫലമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്തോ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ബന്ധുവിശ്വാസം കൂടി എന്തോ ഉണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന് കുറച്ച് നാൾ വിശുദ്ധമായിട്ടൊക്കെ ജീവിച്ച് കഴിയുമ്പം ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ അന്യഭാഷ സംസാരിക്കാൻ സഹായിക്കും പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ വിശുദ്ധമായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒളിവിൽ നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെയും അതിനേക്കാളും വിശുദ്ധമായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പ്രതിഫലമായിട്ട് ദൈവം അത്ഭുത രോഗശാന്തി തരും പിന്നെയും വിശുദ്ധമായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ വലിയ വീഡിയോ പ്രവൃത്തികൾ അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെ നമ്മൾ കൂടി 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 പോകും അത് വേദവസത്തിൻ്റെ ഒരു ചിന്തയാണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധിക്കുള്ള ഒരു പ്രതിഫലമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാവര അങ്ങനെ വേദവസം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല പ്രത്യുത ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാവരങ്ങൾ വിശുദ്ധിക്ക് വേ വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് അല്ലാതെ വിശുദ്ധമാ വിശുദ്ധരായി നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്നതാണ് കൃപാവരങ്ങൾ അല്ലാതെ നമ്മൾ വിശുദ്ധരായി ജീവിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു പ്രതിഫലമല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും എന്നാൽ അതേസമയം ഈ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലം നമ്മൾ പുറപ്പെടുവിക്കണമെങ്കിൽ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ദ പേഴ്സൺ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു റിയാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആത്മാവിൻ്റെ ഫലവും ഉണ്ടാകത്തില്ല ഫലവും ഉണ്ടാകത്തില്ല ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് വോട്ട് ഇസ് നീഡ് ഇസ് റിസീവിംഗ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആസ് എ പേഴ്സൺ വാസ്തവത്തിൽ അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ സ്വീകരിക്കുക അല്പം ഒരു ചരിത്രം ഇതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്കൊന്ന് പറയണമെന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് പറയണം അതൊരു വലിയ ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ സഭയുടെ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇരുപതാമത് നൂറ്റാണ്ടിൽ പെട്ടി കാസ്റ്റുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന അതിൻ്റെ എമർജൻസിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാൽ പല
എന്നാൽ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു പക്ഷേ പല ആളുകളും പല ചെറിയ സംഘങ്ങളും ഒക്കെ കർത്താവിന്റെ വചനത്തിന് വേണ്ടിയും കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയും ഒക്കെ നിലകൊണ്ട ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ അവരൊന്നും പ്രോമനന്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഒരു ചരിത്രത്തിലേക്കൊക്കെ വരാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ ലൈക്ക് എന്താണ് പ്യൂരിറ്റൻസ് ക്വയ്ക്കേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി റിഫോം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ മെയിനർ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റിസം എന്ന് പറയുന്ന മാറ്റം രൂപം ഡേറ്റ് സിംഗ്ലിയുടെയും ഒക്കെ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അവര് ചെയ്തത് പറയുന്നത് ഡോക്ടറിനില് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഉപദേശങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചിങ്സിനകത്ത് ഭയങ്കര ഒരു മെയിൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാക്കി അത് മറ്റൊന്നുമല്ല എന്ത് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട അതോറിറ്റി ഓഫ് ദ സ്ക്രിപ്ചർ എന്നുള്ള ഒരു പുതിയ അല്ലെങ്കിൽ വേദപുസ്തകമാണ് ആത്യന്തികമായി ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡോക്ടറിനാണ് വാസ്തവത്തിൽ എന്താ ഉണ്ടാക്കിയത് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ചിന്താഗതി ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാർ ചെയ്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നേതാവിനെ മാറ്റിട്ട് മറ്റൊരു നേതാവിനെ ഉണ്ടാക്കുകയല്ല ശരിക്കും എന്താണ് അതോറിറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സ്ക്രിപ്ചറിന്റെ അതോറിറ്റി അവർ മടക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് മനസ്സിലായി റിഫോംഡ് തിയോളജി ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ആളുകൾ റിഫോംഡ് ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും കുറച്ച് റിഫർമേഷൻ ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് മാത്രം ആളുകൾക്ക് റിഫർമേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ചിന്തകളിൽ തന്നെ പിന്നീട് ഉണ്ടായ റിഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരിക്കും ഈ പ്യൂരിറ്റൻസും അല്ലെങ്കിൽ ക്വേക്കേഴ്സും ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല അതിനുശേഷം പിന്നീട് പതിനെട്ടാമത്തെ നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ശരിക്കും ഒരു ഉണർവിന്റെ ഗ്രേറ്റ് അവേക്കനിങ് ജോണി തന്നെ ഡുവേഴ്സും ജോൺ ബസ്ലിയും ജോർജ് വൈറ്റ്ഫീൽഡും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ഉണർവുകളുടെ പ്രത്യേകത അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മെത്തോഡിസം ജോൺ ബസ്ലിയുടെ മെത്തോഡിസം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാല് പത്തൊൻപതാമത്തെ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇത് പതിനെട്ടാമത്തെ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇതിൽ നിന്ന് കുറെ കൂടെ ഉയർന്ന നിലയിൽ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടായി അത് ചാൾസ് പർജന്റെയും ഡി എൻ മോഡിയുടെയും ചാൾസ് വിന്യുടെയും ഒക്കെ ഉണർവ് യോഗങ്ങളാണ് അവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് കാത്തലിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ലെവലിലേക്ക് കുറച്ചൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായെങ്കിലും വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും എന്താണ് ചിന്താഗതികളിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായില്ല ഒരിടത്ത് പോപ്പ് ആണെങ്കിൽ വേറൊരിടത്ത് എന്താണ് ബിഷോപ്പ് ആണ് എന്നുള്ളതല്ല അതാ എപ്പിസ്കോപ്പലിൻ എപ്പിസ്കോപ്പലിയസ് എപ്പിസ്കോപ്പലിയൻ ചിന്തയിൽ നിന്നുള്ള വലിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി എന്നാൽ ഈ ചാൾസ് ബർജൻ ഡി എൻ മോഡി ചാൾസ് വിനി ഇവരൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സെപ്പറേറ്റിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഒരു വേർപെട്ട ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്ഥിതി അവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രത്യേകത ഇവര് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് നൂറ് ശതമാനം ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഒഴിയെ വേറെ ഒന്നും അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സ്ഥിതി വന്നു പിന്നീടാണ് ഈ ഡാർവിനിസം ഒക്കെ ഉണ്ടായ സമയത്താണ് വേദോത്സവത്തിലെ മിറക്കിൾസ് ഒക്കെ വിശ്വാസനീയമല്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായപ്പോൾ എപ്പിസോബരിയൻ ചിന്തയിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ ശരിയായിരിക്കും എല്ലാം ഒന്നും ദൈവമാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഈ സെപ്പറേറ്റിസ് മൂവ്മെന്റ് അവരെ പിന്നീട് അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റുകൾ വിളിക്കുന്നത് അവർ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഈ അറുപത്താറ് വേദ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വസനീയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിലകൊണ്ടതായി സെപ്പറേറ്റ് പത്തൊമ്പത് നൂറ്റാണ്ടിൽ അവസാനമായപ്പോഴാണ് ഹോളിനെസ് മൂവ്മെന്റ് വിശുദ്ധമായ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു അഭിവാച്യം അത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് മാത്രമേ നൽകുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ ആ ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനും കാത്തിരിക്കാനും തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് നൈൻറ്റീൻ നോട്ട് വണ്ണില് ആക്നസ് ഓസ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി അന്യഭാഷകളിൽ ഒരു ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന് തുടക്കം കുറിച്ചതെന്ന് വെസ്റ്റേൺ ആൾക്കാർ പറയുന്നു പക്ഷെ അത് കറക്റ്റ് അല്ല കാരണം അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇന്ത്യയിലും ലോകത്തിന്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആളുകൾ എന്താണ് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം നിറഞ്ഞ് അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ചരിത്രം നമുക്ക് ചരിത്രം ഇല്ലല്ലോ സായിപ്പിനുള്ള ചരിത്രം അതുകൊണ്ട് സായിപ്പ് അത് എഴുതിയപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെന്ന് അവർ എഴുതി ആക്നസ് ഓസ്മാൻ പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള ബൈബിൾ